。二零一七年一月的一天，印度国防部长辛格像往常一样走进自己的办公室，打开电脑浏览自己的邮箱，结果看着看着自己绷不住了。原来，在他的电子邮箱里有一条边防士兵太监发来的视频，训斥印军伙食越来越差。近两个月来，他还发现后勤部喂他们吃猪食。军队吃猪食这种操作让人直接傻眼，勃然大怒的国防部长。赶紧找来手下询问，然而手下也是一问三不知。于是他又立马找来官员，命令前去调查具体情况，看看基层士兵的伙食到底是不是说的那样。结果这名官员抵达边防部队伙食房，自己也绷不住了。只见后勤炊事兵将饲料承包承包的倒进大锅，加点水和调料稍一搅拌后，就是一锅上好的咖喱。看到这里，调查官也禁不住的反胃，站到墙角不停呕吐。随后他找来后勤部军官。质问他们为什么会买猪饲料给士兵吃，然而这位军官的回答让人目瞪口呆。他振振有词地说道：“我们是为了士兵茁壮成长，直接把人雷德外交领恩。”那么，印度为啥会给士兵吃饲料呢？这件事情到底有多离谱？最后又是如何处理的呢？实际上，印军出现各种问题已经不是一天两天了，而这主要归功于弊端丛生的军队管理制度。自1962年印度军队被解放军暴打之后，印度痛定思痛。开始了所谓的军事改革，一边扩大军队规模，一边从国外大肆购买武器装备。发展到如今，印度不仅拥有多达140多万的部队，排名世界第二，还维持着766亿美元的庞大军费开支，占 GDP 比为 2.7% 位列世界前三。也许这时有人可能会问：既然军费这么高，印军的待遇应该很好才对，为什么还会吃猪饲料呢？而这就不得不提到印军内部的腐败问题了。据统计。高达766亿美元的军费里面，绝大多数是现役军人的工资和退役军人的经费，实际投入武器装备购买和研发很少。在现役部队工资里面，绝大多数发给了少数军官，每名军官大约 10.2 万卢比，而基数庞大的底层士兵却只能拿微薄的薪资，平均每人2万卢比，只有军官的五分之一。不仅如此，工资只是表面现象，印军军官还享有数不清的特权和福利，包括子女教育、养老金。假日津贴等等，这又是一笔不小的开支。不难想象，军官拿着这笔巨额补贴，每天吃香喝辣养养老就完事了，怎么会去管底层士兵的死活？反正猪饲料也不是不能吃。结果军官把拨款吃干抹净后，拍拍屁股直接走人，只给后勤部留下了一句话：要钱没有，自己想办法。当然，你们也可以向我们投诉。人家后勤部也有理由说的，军方高层每天给我开这么点钱，我拿什么买正经饭菜？总不能像街头的那些印度耍蛇人一样，凭空变出来吧？实际上，人家印军后勤部也有自己的无奈。毕竟士兵必须吃什么，根本不是一个小小的后勤部能决定的，而是上头指使的。其实，印度他们之所以这么做，也是有苦衷的。与世界上大多数国家军队制度不同，印军实施的是募兵制，底层士兵服役年限最短也要17年，军官服役年限更长，最高可以到60岁再退役。这就导致了一个极其严重的问题：很多过不下去的印度人跑到军队带兵，甚至有拖家带口去当兵的，就为了赚取养老金和其他高额补贴。发展到现在，印度已经拥有140多万人的部队，其中不乏胡子花白的老军官。事实上，印度政府曾为如何处理部队后勤问题头疼过一阵子。不过，印度政府后来发现自己头疼有什么用？反正还是解决不了问题。于是，他们干脆开始摆烂，把权力下放给军方。又把皮球踢回给了军队。前来调查后勤问题的政府官员临走前没有提出改进措施，只留下了一句话：“每年军费那么多，你们自己看着办，我们没办法处理。”而军方自然十分愿意看到这种局面，毕竟这下就有理由贪污更多军费了。尤其是军方高层巴不得将所有补贴都拨给自己，只留一小部分给底层士兵。结果，正如我们所见，印军后勤部要钱没钱，最后只能煮猪饲料给士兵吃。而且相比起之前的伙食，猪饲料甚至还算得上有营养了。我们都知道，印度民间伙食以制作工序简陋、制作环境差闻名世界，因此有了干净又卫生的名声。而印度军队的伙食自然也不例外。在伙房里，印军伙头兵直接把食材一股脑的倒进大锅，然后加上不知从哪接来的水混煮，也许是营养丰富恒河水，美其名曰咖喱或者某某汤。这样做出来的食物颜色泛着诡异的黄色。根本没法分辨里面到底加了什么东西，于是印军后勤部突发奇想，要不加猪饲料进去看看？没想到效果出乎意料的好，黄色的猪饲料加进去根本看不出来，而且还增加了咖喱汤的粘稠度，看起来更有营养了。
，士兵吃着也赞不绝口。而印军后勤部的奇思妙想，来源于1973年韩国访问印度的一番话：印度士兵吃不饱，不妨学学我们，把美军吃剩下的玩意捡起来，做成部队火锅。只是比较可惜的是，印军士兵吃完后勤部提供的饲料餐后，时不时会拉肚子。不过他们平时也拉习惯了，也没人看出来什么不对。直到2017年。当时有个名叫泰杰的边防士兵实在受不了了，不仅仅自己吃的是猪食，穿的还是印度从美国买回来的二手冬季军装，上面还有令人作呕的汗馊味。于是，在这名勇敢的士兵的曝光和举报下，印度国防部这才派出北方帮官员到部队调查伙食问题。只是由于官官相护，这个调查显得有些敷衍。不过话说回来，印军后勤部确实说的有一定道理，猪饲料比起印军之前的伙食有营养的多。因为近年来印军中的肥胖症比例越来越高了，在印度阅兵仪式中，往往能见到这样的画面：印军高官舔着个大肚子，悠然自得的在一旁指挥阅兵，不知道的还以为他们是来参观的。实际上，印度后勤确实说的有道理。由于信仰和传统影响，印度士兵绝大多数只能吃素，猪肉、牛肉等具有特殊意义的肉类更是禁止食用。一份标准的印军伙食，除了经典的普里小麦饼外，一般还有一份加了土豆。扁豆或者胡萝卜的咖喱汤，再配上一杯阿萨姆红茶，不说别的，维生素是绝对超标了。为了给士兵们弥补亏空的身体，印军后勤可以说是愁坏了脑袋，最后只能给素食上死命加白糖、油脂和盐分，再加上大量辣椒和豆类。按理来说，高糖、高油、高盐的高热量食物，致死率奇高，很多人看了都不忍直视，应该能满足印军士兵的胃口才对。然而，即便如此，很多印军士兵还是吃不饱，一方面是在边境山地执勤的士兵，每天要在高寒地区巡逻和训练，这些食物根本没法满足他们的胃口，几乎只能混个温饱；另一方面又是在热带平地执勤的士兵，每天在烈日和雨水中挥汗训练，体力和热量消耗很快，别说吃素食了，吃再多肉食也顶不住。最后，印军士兵实在是受不了了，不断向后勤部抗议。然而，后勤部也没有办法，高级军官把军费都贪污了。自己拿着可怜的采买费，巧妇还难为无米之炊呢。没有办法，印度后勤只好决定先苦一苦士兵兄弟，买来一大批同样是黄色的猪饲料，掺进咖喱和扁豆汤里，反正看不出来是什么。士兵吃了也浑身发热，直呼比以前过瘾。只是吃完过后，印军士兵拉肚子比平时频繁多了。不过他们也不是很在意，只要能吃饱，拉肚子这个小问题也不是不能克服。也许这时有人可能会问：印军士兵不是不在意吗？为什么后来还有士兵将这件事捅到国防部了呢？主要有两个原因：一方面是因为士兵们此前并不知道自己吃的是猪饲料，在发现之后自然向高层举报了，毕竟有人喂猪饲料给自己吃，搁谁谁不膈应；另一方面是后勤部贪得无厌，竟然连买猪饲料的钱都省。他们眼见士兵一个个吃的不亦乐乎，干脆一合计，每天捡一点掺杂的饲料量，省下来的钱装进自己的腰包。印军士兵在发现自己吃的是猪饲料后勃然大怒，吃的是猪饲料，每天拉肚子也就算了，结果后勤部还偷工减料，吃不饱，这还能忍？虽然他们是军中底层的存在，由于制度原因不可能得到升迁，但泥人尚有三分火气，更何况还是脾气暴躁的士兵。最后一怒之下，将后勤问题捅到了国防部。然而，正如之前所说，印度军队腐败问题不是一天两天了，贪污尤其严重的军方根本没有理会士兵们的抗议。甚至还以违反纪律等理由，把举报的士兵太监给暗中处理了。